后虫飞的仪态又来了。杨子说马丁靴好穿，王子文说自己有个孩子，这都哪跟哪呀？乱了乱了，真的乱了。难道这才是真正的娱乐圈？不得不说，今年的娱乐圈真的是被孩子占领了。继郑爽、华晨宇之后，王子文被藏多年的孩子也站出来了，还是他在节目里自曝的。每个明星的成名之路不同，连他们孩子的出场方式也完全不同，真的长见识了。咱们还是一起来看看究竟怎么回事儿吧。最近王子文上了一档综艺《怦然在心动》，聊天的时候，他突然和王林说：“我也想回家看我儿子。”啊！王林当时就愣住了，还疑惑地问了句：“你真的有儿子啊？”“对，七岁。”听到他这么说，王林还是有点不太信，只能喝汤压压惊。虽然王子文被传有孩子不是一天两天了，但自己亲口承认还是第一次。随后，他在和相亲对象吴永恩约会的时候，也主动说起了自己的情感经历，还和对方说：“我确实有个小孩。”自嘲当年太疯狂。男嘉宾的反应和王林一样，当场就愣了，不知道该说什么，中途还借口去洗手间。然后剧情走向又变了，他回来后给了王子文一个大大的拥抱。嗯，又是偶像剧。吴永恩在采访里还说：“我也不会看他 differently。”对王子文表示理解，而且觉得不算什么大事。王子文这是找到真爱了。不过说到底还是综艺节目，究竟是不是真的很难说。下了节目，王子文就在社交媒体发布了和儿子的全身照，并配文“豆芽妈妈爱你”。又一次公开承认，这条消息得到不少圈内好友的祝福。节目的真爱助理王大陆，还有参与节目的蔡卓宜，其中蔡卓宜写道：“每次在家里听到你们打电话，我都觉得怎么会有那么可爱懂事的男孩子？”说明在此之前，蔡卓宜就已经知道王子文有一个儿子。而王子文参加这档相亲节目，也说明他已经下定决心将自己未婚生子这件事情公开。不过三次暴击下来，又留下了不少谜团。孩子确实是王子文的，这没得说。那爸爸是谁呢？而且王子文早在一个多月前就在节目里对宋丹丹说自己没有结婚，所以未婚生子实锤。这些问题可比王子文有个孩子来得更劲爆。前排吃瓜群众纷纷化身福尔摩斯，开始全网找爸爸，把所有和王子文有关联系的人全扒了出来。首当其冲的就是王朔。王子文在低谷时遇到了金圈的王朔，王朔还帮他解决了一个大麻烦。据说在韩国当过练习生的王子文曾经签订了一个非常不合理的条约，如果想解约，不仅需要赔偿高额的经济损失，而且此后二十年不允许在娱乐圈内发展，摆明的霸王条款。正是王朔帮他摆平了这件事儿。二零零六年，四十八岁的王朔帮十九岁的王子文打官司，在整个互联网上闹得沸沸扬扬，堪称年度十大娱乐新闻之一。那会儿，仪态对娱乐八卦还没有什么印象，对于金钱大佬更没有什么概念。打赢官司，王朔就对外宣布，说他是王子文的经纪人，言外之意不言而喻。有了王朔这个超级经纪人，王子文从此时来运转，片约不断。二零零九年，二十二岁的王子文参演了冯小刚执导的《唐山大地震》，后来又出演了赵宝刚执导的《男人帮》。参演冯小刚执导的《一九四二》，直到《欢乐颂》中饰演曲筱绡时，王子文总算是彻底红了。当红的同时，绯闻也来了。二零零九年六月，媒体忽然爆出一个重磅新闻：五十一岁王朔老牛吃嫩草，携小二十四岁女友王子文回家。放在现在，又是网络瘫痪的节奏。对于这段绯闻，两人都进行了否认，但更大的瓜还在后面。二零一七年五月，一直没有传出婚讯的王子文忽然被爆出有儿子，不少人纷纷对号入座，但对于这些猜测，两人都没有回应，最后只停留在了绯闻阶段。第二个可能性极大的人是贾乃亮。说实话，考古到甜心爸爸的时候，姨太也愣了一下，他俩怎么还谈过呀？据说，二零零七年拍摄《生死桥》那会儿，他俩因戏结缘。而王子文承认有孩子当晚，贾乃亮主持的品质盛典刚好开播，两次事件的热度完全结合在了一起，因此贾乃亮也被列为王子文孩子生父的候选人。虽然贾乃亮确实可以称得上王子文前男友，不过孩子还真不是他的，这一点从孩子的年龄就可以判断。二零一六年十一月份，贾乃亮公开承认与李小璐的恋情。二零一二年三月，贾乃亮在某颁奖典礼上成功求婚李小璐。六月底领证结婚。同年十月二十三号，女儿贾云星出生。而王子文在节目中曾承认儿子才七岁。
，也就是说，孩子大概是在二零一三年下半年出生的。那会儿，贾乃亮和李小璐还是人人羡慕的明星夫妻，时间完全对不上呀。所以，贾乃亮果断排除。第三位呼声最高的是刘丰源，他与王子文在二零零七年的《奋斗》、二零一一年的《家恩赐方》都有过合作。不过，这些都不是最关键的。在二零一一年合作期间，王子文在社交平台上晒出过与刘丰源抱宠物狗的合影，配文：“我们的狗仔。”当时看似乎没什么，但现在回头看，好像暗示了什么。之后，王子文曾单独分享自己与爱狗的图片，恰好刘丰源也曾晒出过带有王子文名字的狗狗，两只狗看上去就是一只。后来他们又被拍到手牵手出行，而那段时间正是王子文被传怀孕生子的时间。更绝的是，二零一四年刘丰源晒出过与王子文的九宫格合影，二零一五年两人一同在户外滑雪，甚至一直到二零一六年，王子文凭借《欢乐颂》走红后，两人仍然有合影出现。当然，相比较以上这些，更锤的是二零一七年王子文孩子首次曝光。据悉，当时媒体拍到王子文儿子的时候，就已经透露了王子文的儿子姓刘，在老家被同班同学喊刘某某。这么多的巧合，说孩子爸爸不是他姨太还真不信。我的天，难道今年真的是孩子年吗？每件大事儿都和孩子脱不开关系。有了这些证据，不少人跑到刘丰源的社交平台留言：“豆芽是你儿子吗？”然后更巧的巧合出现了，刘丰源突然在社交平台晒出自己在加拿大当地的骑行的相关照片，配文：“酸爽的山路十八弯。”王子文前脚刚承认有个儿子，刘丰源后脚就晒出了日常，这时间线真的不会让人多想吗？这不，看到消息的时候，不少人又炸锅了。有说刘丰源这是在暗示自己是王子文孩子生父，也有人说刘丰源故意发一条无关紧要的微博，目的是探探评论区。果然，这届冲浪人已经具备了理性思维，多复杂的问题都能分析得头头是道。一时间，刘丰源是王子文孩子生父的事儿被传得沸沸扬扬，王子文工作室则出来紧急辟谣。撇开孩子生父不谈，一个女明星敢于在事业当红时承认未婚生子，确实有勇气。就像王林说的，一个女人做未婚单亲妈妈非常不容易。作为娱乐圈公众人物，姨太觉得她隐瞒未婚生子肯定有自己的苦衷。一方面有孩子那会儿，他的演艺事业正处于上升时期。假如刚生下孩子就公开，可能他就没有现在的成绩与地位。另一方面，向社会公开自己有孩子的信息，对孩子的成长也不是一件有利的事情。如今孩子长到了七岁，想必懂事了不少，负面冲击也会小许多。虽然呢是未婚生子，但他能勇敢地把孩子生下来，还努力给孩子创造一个好的生活环境，足够证明他是一个好妈妈了。至于孩子生父是谁，就是他的私事了。既然不愿意说，我们就选择祝福他吧。好啦，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢四姨太的视频，就请多多订阅和关注。四姨太每天都会更新精彩娱乐资讯哦。